প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজকে তোমাদের বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় তেরো খাদ্য পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা এর আগে এই অধ্যায়ের বেশ কিছু ট্রফিক্স নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা এই অধ্যায়ের আমরা এই অধ্যায়ের আজকে স্নেহ পার্ট চার পাঁচ থেকে শুরু করব তো আমাদের আজকে পার্ট চার ও পাঁচের যে টপিকস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ও ক্যালোরি তো আমরা শুরুতেই আজকে স্নেহ জাতীয় খাদ্য কি এর উৎস এর কাজ নিয়ে আলোচনা করব তো স্নেহ জাতীয় খাদ্য বলতে মূলত যে সকল খাদ্য থেকে যে সকল খাবার থেকে যে সকল খাবারের তোল সর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে মূলত এদেরকে স্নেহ জাতীয় খাবার বলে অর্থাৎ আমরা এখানে যে সংজ্ঞাটি দেওয়া আছে যে সকল খাদ্যের তেল বা সর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে তাদেরকে স্নেহ জাতীয় বলে প্রোটিনের মতো এদের দুইটি উৎস রয়েছে এটা অর্থাৎ আমরা এটি উদ্ভিজ উৎস এবং প্রাণীজ উৎস থেকে পেয়ে থাকি তো প্রাণীজ উৎস থেকে আমরা যে পানির পানিজ যে সকল উৎস থেকে আমরা স্নেহ জাতীয় খাবারগুলো তাই তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাছ মাছের তেল মাংসের চর্বি ঘি মাখন ইত্যাদি এছাড়া আমরা উদ্ভিজ উৎস থেকেও স্নেহ জাতীয় খাবারগুলো পেয়ে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকি তো উদ্ভিজ উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তেল জাতীয় যে সকল শস্য রয়েছে সেখান থেকে আমরা স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলো পেয়ে থাকি তেল জাতীয় উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে সয়াবিন বাদাম সরিষা তিল জলপাই এগুলো থেকে আমরা তেল পেয়ে থাকি আর তেল হচ্ছে এটি আমাদের উদ্ভিজ উৎস আর এটি স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপূর্ণ থাকে এর মধ্যে স্নেহ জাতীয় খাদ্য এই স্নেহগুলো আবার জমাট বাদাও থাকতে পারে তরল অবস্থাও থাকতে পারে তো আমরা যে সর্বি মাংসের সর্বি পেয়ে থাকি মাংসের সর্বি ঘি মাখন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে জমাট বাঁধা স্নেহ অপরদিকে সয়াবিন সরিষা তে সয়াবিন তেল সরিষার তেল জলপাই বাদাম থেকে বাদাম তেল এগুলো হচ্ছে তরল জাতীয় এগুলো হচ্ছে তরল স্নেহ তো শিক্ষিত বন্ধুরা তাহলে আমরা জানতে পারলাম স্নেহ জাতীয় খাদ্যের উৎস দুইটি একটি উদ্ভিদ একটি প্রাণীজ উৎস আর এই খাদ্যগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব খাদ্যগুলো প্রয়োজনীয়তা হলো এদের কাজ এরা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কাজের মধ্যে যে এটা অন্যতম সেটা হচ্ছে এরা আমাদের কি করে দেহের বিভিন্ন ভিটামিনের যোগান দিয়ে থাকে প্রোটিনকে ক্ষয়রোধ করে তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায় ত্বকের নিচে যে সর্বি স্তর সেটি আমাদের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে ঘি একটি তেল একটি বাঁকন তাহলে এখানে আমাদের তেল হচ্ছে তরল স্নেহ আর বাকি যে দুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘি এবং এখন এগুলো হচ্ছে জমাট বাঁধা স্নেহ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে স্নেহ বা ছর্বি এটা আমাদের কি করে দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায় তারপরে ত্বকের নিচে তাপ ধরে রাখে প্রোটিনকে অতিরিক্ত প্রোটিন ক্ষয় থেকে রক্ষা করে ভিটামিন এ ডি ই এবং কে এর যোগান দিয়ে থাকে আমরা বিভিন্ন প্রকার যে খাদ্য খেয়ে থাকি খাদ্য থেকে মূলত আমরা খাদ্যের থাকে শক্তি এই শক্তিটা আমাদের দেহে যায় দেহে গিয়ে আমাদের কোষে দেহে পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি আমাদের কোষে সঞ্চিত হয় আর এই যে শক্তি এটি আমরা তাপ শক্তি হিসাবে পেয়ে থাকি বিশেষ করে আমরা যখন অক্সিজেন গ্রহণ করি এই অক্সিজেন আমাদের শরীরে ফুসফুসের মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসের ভিতর দিয়ে আমাদের রক্ত নালীর মাধ্যমে কোষে গিয়ে পৌঁছে 
তাহলে কোষে আমাদের যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে এই সঞ্চিত খাদ্য অক্সিজেন উপস্থিতি জারিত হয়ে তাপ শক্তি ও গতিশক্তি উৎপন্ন করে তো এই তাপ শক্তির মাধ্যমে মূলত আমাদের আমাদের কার্য সম্পাদন করে থাকি তো এই তাপ যে শক্তি তাপ থেকে যে আমরা শক্তি পেয়ে থাকি এটি একটি এটি একটি একক হচ্ছে ক্যালোরি অর্থাৎ তাপ শক্তির একক ক্যালোরি খাদ্যে তাপ শক্তির মাত্রা আমরা যে তাপ শক্তি পাই তার একক হচ্ছে ক্যালোরি তাহলে ক্যালোরি এক ক্যালোরি কাকে বলে আমরা সেটা জানবো অর্থাৎ এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বা যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেটি এক ক্যালোরি তো ব্যবহারিক দিক থেকে ক্যালোরি খুব ক্ষুদ্র একক এই জন্য এর একটি বড় একক রয়েছে যেটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরি এক হাজার ক্যালোরি সমান সমান হচ্ছে এক কিলো ক্যালোরি অর্থাৎ এক হাজার ক্যালোরিকে সমান হচ্ছে এক কিলো ক্যালোরি আর এই যে আমরা ক্যালোরি পেয়ে থাকি সেটি আমাদের খাদ্যের পরিপাক বিপাক শ্বাসকার্য রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের যে শক্তি ব্যয় সেটি মূলত আমরা ক্যালোরি আকারে খাদ্য থেকে পেয়ে থাকি সাধারণত এই যে খাদ্যগুলো আমরা খেয়ে থাকি এটা দুই ধরনের খাদ্য রয়েছে একটা হচ্ছে নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য আর একটা হচ্ছে উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য যেসব খাদ্য শর্করা প্রোটিন সেনা পদার্থ থাকে সেসব খাদ্য থেকে আমরা বেশি পরিমাণ ক্যালোরি পেয়ে থাকি আর এই খা এগুলোকে মূলত উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য বলা হয় যেসব খাদ্যে পানি ও সেরল অর্থাৎ আশির পরিমাণ বেশি থাকে সেসব খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকে তেল বা সরবিধা দিয়ে পদার্থে ক্যালোরির পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি এখন শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা নিশ্চয় বলতে পারো যে তাহলে আমরা বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাবার সবসময় খাবো আসলে ঠিক তা নয় আমাদের কম ক্যালোরিযুক্ত খাবারেরও প্রয়োজন রয়েছে প্রতিটি খাবারেরই আলাদা আলাদা ফাংশন এবং কাজ রয়েছে সেটি আমরা পরবর্তীতে উচ্চ শ্রেণীতে যখন যাব বিস্তারিত জানব এখানে আমরা তাহলে ক্যালোরি কাকে বলে কিলো ক্যালোরি কি ইত্যা এটা সম্পর্কে জানলাম আমরা এখন জানব যে বেশ কিছু আমরা স্ক্রিনে বেশ কিছু খাবারের তালিকা দেখতেছি একটি হচ্ছে উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত আর একটি হচ্ছে নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত খাবার এই খাবারগুলো গুলো আমরা এখন থেকে জেনে রাখতে পারি যে আমাদের যখন শক্তির বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কোন ধরনের খাবার বেশি খাবো তো উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যের যে তালিকাটি এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বেশ কয়েকটি খাবারের নাম দেওয়া আছে যেমন আছে এখানে ঘি মাখন মাছের তেল গন নারকেল দুধ মাখন তোলা গুঁড়ো দুধ বাজার চিনা বাদাম চিনি মধু খেজুর গুড় ছোলার ডাল সয়াবিন এইসব বেশ কিছু নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত খাবারের তালিকাও আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে রয়েছে চাল কুমড়া বাঁধাকপি জিঙ্গা শালগম টমেটো ডাটা লাউ পালং শাক কলমি ডাটা মুলা ওলকপি দন্দল ইত্যাদি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারগুলো সংগ্রহ করব এবং কোন ধরনের খাবার কখন প্রয়োজন সেটা আমরা এখান থেকে উপলব্ধি করতে পারব এবারে আমরা খাদ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান হচ্ছে ভিটামিন বা খাদ্য পান এই ভিটামিন বা খাদ্য পান সম্পর্কে আমরা জানব তো ভিটামিন আসলে এটি কোনো আলাদা খাবার আলাদা খাদ্য নয় এটি আমরা দৈনন্দিন যেসব খাবার খেয়ে থাকি এইসব খাবারের সাথেই আমরা ভিটামিন পেয়ে থাকি তো এটি একটি খাদ্য প্রাণ এটি একটি জৈব পদার্থ জৈব পদার্থ যা বিভিন্ন খাদ্যে থাকে তবে খাদ্য এটি সামান্য পরিমাণেই থাকে তাহলে খাদ্য অতি সামান্য মাত্রা এক প্রকার জৈব পদার্থ যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় একে আমরা খাদ্য পান বা ভিটামিন বলব চাল আটা বাদাম ডাল শাক সবজি ফলমূল এই খাদ্যের আমরা যাই খাই সব খাদ্যের মধ্যে কম বেশি ভিটামিন থাকে তো যেমন তাহলে আমরা ভিটামিনের ভিটামিন সম্পর্কে ধারণা পেলাম তাহলে খাদ্য অতি সামান্য মাত্রা এক প্রকার জৈব পদার্থ যা পানির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আর একই খাদ্য পান বা ভিটামিন বলে ভিটামিন কোনো আলাদা খাদ্য নয় আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা বলছি 
ভিটামিন এর তো ভিটামিন দেয়া হয় ভিটামিন এর অভাব গলে নানা রকম উপসর্গ রোগের উপসর্গ দেখা দেয় দেখা দেয় ভিটামিন খাদ্য গ্রহণ করে নানা রোগের হাত থেকেও আমরা রক্ষা পেতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে ভিটামিন কি এটা আমরা জেনে গেলাম এটি আলাদা কোনো খাদ্য নয় এটি আমরা এখানে বেশ কিছু ভিটামিন সমৃদ্ধ স্ক্রিনে আমরা ভিটামিন সমৃদ্ধ কতগুলো খাদ্য দেখতে পাচ্ছি এই খাদ্যগুলো মধ্যে পুঁই শাক কচু শাক গাজর টমেটো জলফাই পেয়ারা ফুলকপি আমলকি বাতাবি লেবু আনারস পাতাকপি এগুলো থেকে আমরা এক একটা খাবার থেকে এক এক ধরনের ভিটামিন পেয়ে থাকি আবার একই খাবার থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভিটামিনও পেতে পারি আমাদের দেহে ভিটামিনের ভূমিকা অপরিহার্য তো ভিটামিন বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এর মধ্যে ভিটামিন এ বি ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন কে তো তোমাদের এখানে আজকে আমরা ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন সি ভিটামিন ডি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এদের উৎস এবং এদের প্রয়োজনে তিনি আমরা আলোচনা করব নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো তাই না আচ্ছা থ্যাংক ইউ তো আজকে আমরা প্রথমে যে ভিটামিনটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে ভিটামিন এ ভিটামিন এ কি ভিটামিন ভিটামিন এ এ ভিটামিন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাই না আচ্ছা তো ভিটামিন এ এটি আমাদের দেহে জমা থাকে কেমন আমরা যে যে খাবার থেকে ভিটামিন এ পেয়ে থাকি সে খাবারগুলো কি তোমরা জানো সে খাবারগুলো কি কি সেটা হচ্ছে কলিজা ডিম মাখন মাছ পনির টাটকা সবুজ শাক সবজি গাজর আম কাঁঠালো পাকা পেঁপে এখান থেকে আমরা কোন ধরনের ভিটামিন পাই ভিটামিন এ এছাড়া এই এই ভিটামিনটার কাজ কি সেটা আমরা জানবো এটা হচ্ছে দেহের বৃদ্ধি করা দেহ বৃদ্ধি করে দৃষ্টিশক্তি এবং আমরা যেন ভালো করে দেখতে পারি সেটা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে আর ভিটামিন যেমন ভিটামিন এ এর অভাব দেখা দিলে রাত কানা রোগ হয় অর্থাৎ রাত কানা রোগ বলতে আমরা যা রাতে অর্থাৎ ভালো করে দেখা দেখতে পায় না এরপরে আসে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন বি তো অনেক প্রকার ভিটামিন বি রয়েছে এদেরকে একত্রে বলা হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বেশ কিছু ভিটামিনকে একত্রে বলা হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে কি কি আমরা সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কেউ বেশ কয়েকটি ভিটামিন একত্রে এটা আমাদের দেহে জমা থাকে না অর্থাৎ এগুলো দেহে কখনো প্রয়োজনে কাজ করা কাজের পর এগুলো শেষ হয়ে যায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যে খাদ্য থেকে আমরা পাই সেটা হচ্ছে ডিম কলিজা বিক্ষ মাংস দুধ গম লাল চাল পনির মিশ্রা শিম এবং বাদাম এতে এদের কাজ কি কাজ করে ভিটামিন বির কাজ সম্পর্কে এখন আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেহ বৃদ্ধি করে হৃদপিণ্ড স্নায়ু এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে এটি আমাদের কি করে সম্পাদন করে আমাদের যে ত্বক অর্থাৎ চামড়া সেটাকে এটা সবল সতেজ রাখে এরপরে আসি আমরা ভিটামিন সি কি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা এখন ভিটামিন সি ওকে ভিটামিন সি নিয়ে আমরা আলোচনা করলে আমরা ভিটামিন সি ওকে ভিটামিন সি কি যে ভিটামিন সিটা হচ্ছে কি এটি এই খা এই ভিটামিন সি রান্না করলে বা কোথাও রাখলে এটা নষ্ট হয়ে যায় পরে এটাকে আর ব্যবহার করা যায় না তাদের কার্যকারিতা থাকে না তো আমরা যেসব খাদ্য থেকে ভিটামিন সি পেয়ে থাকি সেই খাদ্যগুলো হচ্ছে লেবু কমলা আমলকি পেয়ারা জাম্বুরা টমেটো কচু শাক কলমি শাক সবুজ শাক সবজি নিশ্চয় তোমরা এই সব খাবারগুলা প্রতিনিয়তই খেয়ে থাকো যারা শহরে তারাও তো খায় গ্রামের লোকরা এই কচু শাক তারপরে কলমি শাক সবুজ শাক সবজি তারা একটু শাক সবজি বেশি খায় তাই না তো তোমরা এরপর থেকে শাক সবজি খাওয়ার চেষ্টা করবে আর ভিটামিন সির যে কাজ সেটা হচ্ছে সুস্থ সবল হাঁড় দাঁত দাঁতের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে এটি সাহায্য করে আমরা আরেকটি ভিটামিন সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এটি আমাদের দেহে জমা থাকে এটি দুধ মাখন ডিম মাছের তেল 
থেকে আমরা পেয়ে থাকি আমরা যখন সূর্যের আলোতে রোদ্রে শীতের শীতের দিনে আমরা অনেকে রোদে যাই শরীর গরম করার জন্য তাই না তখন আমাদের চামড়ার নিচে চামড়া এই ভিটামিন তৈরি করে যখন সূর্যের আলো পড়ে সেটাকেই ভিটামিন ডি এটার কাজ কি এটা কাজ হচ্ছে দেহকে ক্যালসিয়াম এবং পসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে বা সুস্থ সবল হাড় দাঁত গঠনে প্রয়োজন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা নিশ্চয় ভিটামিন সি সম্পর্কে বুঝতে পারছো ভিটামিন ডি সম্পর্কে জানতে পারছো তাহলে আজকে আমরা কি কি আলোচনা করলাম আমরা স্নেহ জাতীয় পদার্থ নিয়ে আলোচনা করলাম ক্যালোরি নিয়ে আলোচনা করলাম নিম্ন ও ক্যালোরি উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত বেশ কিছু খাবার নিয়ে আলোচনা করলাম ভিটামিন কি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস এদের কাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট যে পাঠগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এই অধ্যায় থেকে আমরা তোমাদেরকে বেশ কিছু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি যেটা তোমরা করে নিবা হোমওয়ার্কগুলোর মধ্যে রয়েছে এক স্নেহজাতীয় খাদ্য বলতে কি বোঝায় এর উৎস এবং কাজ ভিটামিন কি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের নাম উৎস কাজ এক ক্যালোরি কাকে বলে কিলু ক্যালোরি কি ক্যালোরির প্রয়োজন কেন ক্যালোরির প্রয়োজন কেন শিক্ষার্থীবন্ধুরা তোমরা এই প্রশ্নগুলো উত্তর তৈরি করে ফেসবুক মেসেজের মাধ্যমে দেখাবে তো ধন্যবাদ আজ এস পর্যন্ত পরবর্তী দিন আমরা পরবর্তী টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সবাইকে ধন্যবাদ